தமிழகத்தின் மர்லின் மன்றோ என்று எல்லோராலும் அழைக்கப்பட்ட மாபெரும் புகழ்பெற்ற ஒரு சரித்திர நடிகை டி ஆர் ராஜகுமாரி இவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு மே ஐந்தாம் தேதி தஞ்சாவூரில் ராதாகிருஷ்ண பிள்ளை ரங்கநாயகி தம்பதிக்கு மகளாக பிறந்தார் இவரது இயற்பெயர் ராஜாயி என்பதாகும் தமிழ் திரையுலகின் முன்னணி நடிகையாக இருந்தவர் நடிப்பு நடனம் பாடல் அனைத்திலும் புகழ்பெற்றவரானார் தமிழ் திரையுலகம் கண்ட முதல் கவர்ச்சி கண்ணி நடிகை டி ஆர் ராஜகுமாரி பள்ளியில் எட்டாம் வகுப்பு வரை படித்துள்ள இவர் பிறந்த சில நாட்களில் தகப்பனாரை பறிகொடுத்தவர் டி ஆர் ராஜகுமாரியின் குடும்பமே ஒரு கலை குடும்பமாகும் டி ஆர் ராஜகுமாரியின் தாய் வழிபாட்டை குசுதாம்பால் கர்நாடக பாடகியாக விளங்கியவர் டி ஆர் ராஜகுமாரியின் சகோதரி மூரி சொந்தமான எஸ் பி எல் தனலட்சுமி பிரபல நடிகையாவார் எஸ் பி எல் தனலட்சுமியின் மகள்களான ஜோதிலட்சுமியும் ஜெயமாலினியும் புகழ்பெற்ற கவர்ச்சி நடிகைகள் டி ஆர் ராஜகுமாரியின் தம்பி டி ஆர் ராமண்ணா சிறந்த தயாரிப்பாளரும் இயக்குநரும் ஆவார் படப்பிடிப்பின் போது சரியான நேரத்தில் வந்து தயாரிப்பாளர்களின் நன்மதிப்பு பெற்றவர் டி ஆர் ராஜகுமாரி சினிமாவிற்கு வந்த பின்பே நாட்டியமாட கற்றுக்கொண்டார் கனவு கண்ணி ஆடு மயில் பாடும் குயில் கோயில் சிற்பம் தந்த பொம்மை என்றெல்லாம் அக்கால சினிமா பத்திரிகைகள் டி ஆர் ராஜகுமாரிக்கு கவர்ச்சி பட்டங்கள் அளித்தனர் அழகான கண்களும் கொஞ்சம் மொழியும் கொண்ட இவர் சேலை அணிந்து உடல் முழுவதும் மறைத்து நடித்தாலும் அதையும் மீறிய ஒரு கவர்ச்சி இவரிடமிருந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு டெக்கான் சினிடோனின் குமார குலோத்துங்கன் படத்தில் கதாநாயகியாக அறிமுகமானார் அதைத் தொடர்ந்து மந்தாரவதி சூரிய புத்திரி படங்களில் கதாநாயகியாக நடித்தார் இவை அனைத்தும் படுதோல்வி படங்களாயிருந்தும் அதைத் தொடர்ந்து கே சுப்பிரமணியத்தின் தயாரிப்பில் வெளிவந்த கச்ச தேவையானி படம் பெரும் வெற்றி பெற்றது ராஜகுமாரி பல புகழ்பெற்ற நடிகர்களுடன் நடித்தவர் பி யு சின்னப்பாவுடன் மனோன்மணி படத்திலும் பாகவதருடன் சிவகவி ஹரிதாஸ் படங்களிலும் நடித்தார் ஹரிதாஸ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஐந்து தீபாவளி என்று வெளியாகி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறு தீபாவளி முடிய தொடர்ந்து நூற்றி பத்து வாரங்கள் ஒரே திரையரங்கில் ஓடி சாதனை படைத்தது ஜெமினியின் சந்திரலேகா படம் இவருக்கு பேரும் புகழும் தேடிக் கொடுத்தது இதில் எம் கே ராதாவுக்கு ஜோடியாக நடித்தார் அதில் இவர் ஆடிய ஜிப்சி நடனம் மற்றும் உச்சக்கட்ட காட்சியில் ஆடிய ட்ரம்ஸ் நடனம் இவருக்கு இந்திய அளவில் பாராட்டுக்களை குவித்தது என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் இவர் பிற மொழி படங்களில் நடிக்கவில்லை என்றாலும் சந்திரலேகா இந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் ஒளிமாற்றம் செய்து வெளியிடப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டில் உருவான சந்திரலேகா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதில் செக்கோஸ்லேக்கியாவில் சிறந்த படத்திற்கான விருது பெற்றது தனது முப்பத்தி ஏழாவது வயதில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு சிவாஜியுடன் தங்க பதுமையிலும் அதற்கு முன்பாக அன்பு படத்திலும் இணைந்து நடித்திருந்தார் கலைஞர் மு கருணாநிதியின் வசனத்தில் உருவான மனோகரா படத்தில் வசந்த சேனையாக இவர் தோன்றி நடித்திருந்தார் மனோகரா படத்தில் சிவாஜியின் நடிப்பு போற்றப்படுவதற்கு டி ஆர் ராஜகுமாரியின் பாத்திரமும் நடிப்பும் ஒரு காரணமாகும் குளிர்ந்த நீராக இருந்த மனோகரனான சிவாஜியை கொதிக்கும் நீராக மாற்றியது வசந்த சேனை டி ஆர் ராஜகுமாரி என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் மனோகரா படத்தில் சிவாஜிக்கு வில்லி சித்தியாக நடித்த ராஜகுமாரி அன்பு படத்தில் நல்ல சித்தியாக நடித்துள்ளார் எம் கே தியாகராஜ பாகவதர் பி யு சின்னப்பா எம் கே ராதா டி ஆர் மகாலிங்கம் எம் ஜி ஆர் சிவாஜி கணேசன் என அன்றைய முன்னகி கதாநாயகர்களுடன் நடித்து புகழ்பெற்றவர் ராஜகுமாரி இவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூன்றில் கடைசியாக இரண்டு படங்களில் நடித்தார் கவியரசர் கண்ணதாசன் தயாரித்த வானம்பாடி படத்தில் எஸ் எஸ் ராஜேந்திரனுக்கு அக்காவாகவும் டி ஆர் ராமண்ணாவின் இயக்கத்தில் வெளிவந்த பெரிய இடத்து பெண் படத்தில் எம் ஜி ஆருக்கு சகோதரியாகவும் நடித்திருந்தார் அதற்கு பின் எந்த படங்களிலும் நடிக்கவில்லை இரண்டு திலகங்களும் இணைந்து நடித்த ஒரே படம் கூண்டு கிளி இந்த படத்தை தயாரித்தவர் என்கிற அழியாத புகழ் டி ஆர் ராஜகுமாரிக்கு கிடைத்தது ஆனால் இந்த படத்தின் மிகப்பெரிய தோல்வியின் காரணமாக அடுத்த படத்தை இயக்க நினைக்கவே ராமண்ணாவுக்கு மூச்சு திணறியது பேசாமல் தயாரிப்பை மட்டும் கவனித்தவாறு எல் வி பிரசாத் போன்ற திறமைமிக்க இயக்குநர்களை பயன்படுத்திக் கொண்டால் என்ன என்று தோன்றியதாம் ராமண்ணாவுக்கு ஆனால் டி ஆர் ராஜகுமாரி அதற்கு சம்மதிக்கவில்லை அவரது நம்பிக்கைக்கு ஏற்றவாறே கூண்டு கிளி வெளியான அதே தினத்தில் தூக்கு தூக்கி படமும் ரிலீஸ் ஆனது அதற்கு செம்ம வசூல் தூக்கு தூக்கி போன்ற ஜனரஞ்சக கதையான குலே பகவாலியை உருவாக்கினார் டி ஆர் ராமண்ணா எம் ஜி ஆருடன் டி ஆர் ராஜகுமாரி வரலட்சுமி ராஜஸ்லோச்சனா என்று மூன்று ஹீரோயின்கள் முதன் முதலாக இணைந்து நடித்தனர் விந்தன் எழுதிய மயக்கும் ஆலை பொழுதே நீ போ போ பாடலின் இனிமை இன்னமும் நள்ளிரவுகளில் இன்ப இதிகாசம் வாசிக்கிறது என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் குலே பகவாலியின் ஓய்வற்ற ஓட்டமும் வற்றாத சூழலும் ஆர் ஆர் பிக்சர்ஸை குபேர தீவாக்கினர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டில் ஆர் ஆர் பிக்சர்ஸின் பாசம் படத்தில் எம் ஜி ஆரின் தாயாகவும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூன்றில் பெரிய இடத்து பின் படத்தில் அக்காவாகவும் நடித்திருந்தார் ராஜகுமாரி கவிஞர் கண்ணதாசனின் வானம்பாடியில் குட்டி கமலின் அம்ம
வானம்பாடியோடு ஒப்பனைக்கு ஓய்வு கொடுத்தார் டி ஆர் ராஜகுமாரி நாட்டிய பேரொலி பத்மினி லலிதா சகோதரிகள் டி ஆர் ராஜகுமாரி நடித்த பவளக்கொடி விஜயகுமாரி இதய கீதம் அமர கீதம் ஆகிய நான்கு படங்களில் நாட்டியம் ஆடியுள்ளார்கள் டி ஆர் ராஜகுமாரி நடித்த அன்பு படத்தில் லலிதாவும் பத்மினியும் நடித்துள்ளார்கள் டி ஆர் ராஜகுமாரி நடித்த விஜயகுமாரி படத்தில் வைஜெயந்தி மாலா நடனம் ஆடியுள்ளார் தமிழ் நட்சத்திரங்களில் ராஜகுமாரிக்கு தான் முதன் முதலாக சினிமா தியேட்டர் கட்டினார் ராஜகுமாரி என்று அவர் பெயரிலேயே அமைந்த இந்த தியேட்டரை ஜெமினி அதிபர் எஸ் எஸ் வாசன் திறந்து வைத்தார் முப்பது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக தென்சென்னையின் முதல் தரமான ஏசி தியேட்டராக ராஜகுமாரி திரையரங்கம் அமைந்தது தமிழ் சினிமாவின் மூவேந்தர்கள் அடிக்கடி சென்று பல்வேறு ஆங்கில சினிமாக்களை அங்கு கண்டுகளித்திருக்கிறார்கள் சென்னை தியாகராய நகர் பாண்டி பசாரில் ராஜகுமாரி தியேட்டர் இருந்த இடம் இன்று வணிக வளாகமாக மாறிவிட்டது இத்தகைய பெருமைகளுக்குரிய டி ஆர் ராஜகுமாரி திருமணமே செய்து கொள்ளாமல் தன் சகோதரர் டி ஆர் ராமண்ணா குடும்பத்துக்கு ஆதரவாக வாழ்ந்தார் ஆனால் அவர் திருமணம் செய்து கொள்ளாமல் தனிமையில் வாடியது ஏன் என்பதற்கு பழம்பெரும் நடிகை ஒருவர் அன்றைய காலகட்டத்தில் விளக்கம் அளித்துள்ளார் டி ஆர் ராஜகுமாரியின் ஏகாந்த நிலை அவரது குடும்பத்துக்காக மட்டும் என்பதை என்னால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது அதற்கு காரணம் பி யு சின்னப்பா அவருடன் நடித்த போதெல்லாம் புது உற்சாகத்துடன் ராஜகுமாரியை பார்க்க முடிந்தது செட்டில் எல்லோரையும் போல் இயல்பாகவே இருந்தார் திடீரென பி யு சின்னப்பா இறந்து போனார் அந்த இழப்பு மற்றவர்களை காட்டிலும் ராஜகுமாரியை அதிகம் பாதித்தது ராஜகுமாரியின் மகிழ்ச்சியும் சின்னப்பாவின் மறைவோடு காணாமலே போய்விட்டது சின்னப்பாவின் மரணத்துக்கு பின்னரே ராஜகுமாரி தன்னை ஒரேடியாக தனிமைப்படுத்திக் கொண்டார் என்று கூறியுள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது ஒரு நாளிதழில் வெளிவந்த மேலே சொல்லப்பட்ட தகவலை ஊர்ஜிதப்படுத்த எந்த ஆதாரமும் கிடையாது இருபதாம் நூற்றாண்டின் ஈடு இணையற்ற தமிழ் திரை தேவதை ராஜகுமாரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது முடிவதற்குள்ளாகவே தன் யாத்திரையை பூர்த்தி செய்து கொண்டு விட்டார் அந்த மௌன கீதத்தின் மறைவு செய்தியில் மண்ணோடு மண்ணாக கலந்து போயின ராஜகுமாரியின் ரகசிய கனவுகள் நான் நீ என போட்டி போட்டுக் கொண்டு அவரது காலடியில் கனகாபிஷேகம் செய்ய காத்திருந்த கனவான்களை தன்னை காணவும் அனுமதிக்காதவர் ராஜகுமாரி அவரது பெயர் சினிமாவுக்காக ராஜகுமாரி ஆனதை தவிர கடைசி வரையில் அவர் துறவியாகவே வாழ்ந்தார் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் இதுபோன்ற சுவாரஸ்யமான தகவல்களை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு எங்களோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம ஷேர் பண்ணுங்க